Was ist das da? Da waren wir wirklich. Warte mal, nicht, dass ich jetzt einen Blödsinn dazu, wo wir da waren. Da waren wir. Na, warte mal. Jetzt bin ich ja ganz durcheinander. Wir waren da oben. Auf dem da. <lacht> Na, Gott sei Dank habe ich es noch geschafft, dass ich euch das zeige, wo ich da bin. Und auch in der Aufnahme möchte ich euch zeigen, wo ich da genau stehe. Ich stehe da nämlich am Landeplatz direkt und schaue Richtung Gipfel auf, ja? durch die Baum durch. Und da seht ihr die Route, also bis zum Gipfel, ganz nach oben auf den Sinabell. Da geht man schon seine zweieinhalb, vielleicht auch drei Stunden, wenn man Pause macht. Man kann natürlich auch vorher schon Halt machen, nämlich bei der Gutenberghütte. Da kann man nicht nur was essen, sondern man könnte auch theoretisch gleich bei der Gutenberghütte, ich zoome euch da mal kurz rein, da kann man auch starten. Wir haben uns da an dem Tag entschieden, dass wir da einfach nur Erbsensuppen mit Brot essen und dann weitergehen. Genau, weil ihr könnt es da genau sehen, da gibt es echt viele gute Startplätze, wo man dann losstarten kann. Also man muss nicht unbedingt ganz auf den Gipfel da noch aufmarschieren, weil ab der Gutenberghütte, das zahlt sich dann schon einmal ordentlich bis da auf den Gipfel. Also das sage ich euch. Das sieht man auch vielleicht da in der Grafik ganz gut. Das ist schon sehr steil. Apropos steil, auch der Startplatz ist extrem steil. Es ist ein sogenannter Klippenstart. Das heißt, wenn ihr da oben seid und starten wollt, dann muss der Wind bitte wirklich optimal passen. Und ihr müsst wirklich ein sehr guter also gute Starter sein. Gerade, dass ich es rauskriege. Weil da geht es dann natürlich gleich nach unten. Das heißt, die Kontrollphase ist das A und O und es muss alles passen. Unglaublich, der Ausblick. Na, da bin ich gespannt. Da schaut sich einmal die so, den Augen Ausblick. So was habe ich ja noch nie gesehen. Wie am Mond schaut es da aus. Nur halt auf der Erde. Zwanzig Minuten später. So. Jetzt warte ich noch ein Lüftchen ab. Ja, na passt, dann probier es einmal. Naja, und wenn man vom Teufel spricht, gell, schaut mal, da habe ich gerade einen Verhänger gehabt, aber durch die Kontrollphase habe ich ihn gleich abtöten können. Ah ja, da. Also, zweite Runde. Round 2, fight. Passt, dann probier es jetzt nochmal. Okay. Ja, 
fährt es nur gerade ein bisschen. Oh, da zieht es glaube ich auf. Jetzt fährt es. Wo kommt es jetzt kommen? Die Thermik. Bitte. Da was ist. Ja, wo ich da? Oh, da zippe ich so. Ja, jetzt drehe ich mich gleich. Oh, da zieht es rein. Aha. Ja, da ist was. Oh uh, ja, da zieht es auf. Ein bisschen wieder ist da. Okay. Jetzt war ein bisschen was wieder ist da. Aber da ist was, glaube ich. Muss auch so sein, weil da geschlecht die Sonne hin. Ja, da zieht es so. Wow. Ja, uh, da geht's auf. Schön. Ja. Uh. Ja. Aha. Ein bisschen ist Hunger. Schauen wir mal, ob wir es zentrieren können. Schön war's. Wieder mehr mit der Hüfte arbeiten ein bisschen. Ja. Ja. Aha. Aha. Schaut euch einmal das schöne Bein. Oh, da geht's auf. Ja. Jetzt bin ich drinnen im Schlauch. Schön, ja. Ich trau mich schon auf. Oh, jetzt hat es mich rausgehauen. So ganz habe ich noch nicht im Bord. Gell? Schauen wir nochmal. Was wir da kriegen? Ja. Da drüber ist das da. Ich muss noch ein bisschen weiter vierer fliegen. Ja, oh ja. Oh, uh, da zieht es so. Ja. Aha. Oh, uh, da jetzt sind wir drinnen, glaube ich. Ja, da make me do my mask. Up in the air. Up. Boah. Bist du narrisch. Jetzt trauen wir uns, meine Freunde. Das ist genau recht. Uh, ja. Boah. Ja. Jetzt kreisen wir drinnen. Uh, wow, jetzt bin ich aber schon hoch. Ja. Uh, ja. Bist du narrisch. Ja. Schon gut auftrat da. Wow. Super ist das gerade, hä? Hey. Bin ich hoch? Dieses Mal haben wir einen Landeplatz gleich da vor uns. Ja. Bist du narrisch? Jetzt habe ich schon überhöht den Startplatz wieder. Bist du deppert? <lacht> Wahnsinn, wo ich bin. Bist du narrisch, der Ausblick, da wird man schon wieder ganz anders. Ja, zum Landeplatz komme ich heute tausendmal. <lacht> oh. Bist du gelähmt, bin ich schon hoch. Boah, ich bin hoch. Scheiß mich an. Boah. Ist das da arg. Uh, jetzt habe ich einen Schlendrian drinnen. Da ist jetzt der Ungut gewesen. Uh. Ich fliege jetzt einmal da um, weil es ist gerade ein bisschen ungut. Uh. Wow, ich bin so hoch, dass es mir ein bisschen komisch ist gerade. Jetzt fliege ich da um einmal. Einfach so. Weil da drüben soll es ja auch gehen anscheinend. Da geht es ja auch gerade nur auf. Wow, da ist bockig. Bist du deppert? Schaut euch das einmal an, wo ich da fliege. Normal, da müsste schon was gehen. Schau die Bühne richten, weil die Schnasen schwitzt extrem bei dem Panorama. Jawohl. So, und wir schauen jetzt, dass wir da noch was tun. Sollte noch nicht vorbei sein jetzt. Ich möchte ein bisschen bei dem Gestein da ein bisschen fliegen. Fliegen wir mal direkt drauf zu. Was muss ja da noch sein, oder? Bitte, da, bei dem Spitz da. Da müssen wir jetzt brennen, ha? Bitte. Ja, da zieht es so. Okay. Okay, bockig. Oh ja, oh ja, da sind wir drinnen. Verlässlich wieder. Haben wir es wieder gut gespottet. Die Abrisskanten. Kurz draufhalten. Oh, 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 oh. Okay, passt. 
Spitz da drüber, eh klar. Da ist. Da geht's auf. Boah, der zieht so. Ja, passt. Kurz draufhalten. Dann mal. Oh. Verlässlich da. Oh. Uh, jetzt ist er mal. Können wir wieder einbremsen müssen. Okay, passt. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir das zentrieren, dass wir es ein bisschen gemütlicher haben. Okay, jetzt. Jetzt bin ich schon ziemlich. Also für meine Verhältnisse fliege ich schon sehr nah am Hang. Ihr werdet es mir auslöschen, aber mir ist das schon sehr nah. Ja, wir steigen kontinuierlich wieder auf. Halten wir ein bisschen da mal dagegen, dass wir ein bisschen wieder wegkommen vom Hang. Dann drehen wir uns wieder ein. Kim, braucht man aber mehr. Wir müssen das besser noch zentrieren, gell? Sonst ist das einmal. Jetzt haben wir unten. Theoretisch kommt man es da vorne an dem Spitz auch noch probieren. Da. Dem da. Zum Landeplatz kann man die trotzdem noch. Probieren wir es. Let's go! Schauen wir mal, ob es da rauf geht. Kund gehen. Dabei geht es noch mal bergab. So, jetzt spekuliere ich drauf. Kim. Mhm. Ja, ja. Ja, mehr, 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 bitte. Ja, geht. Ja. Hm, da probieren wir es. Uh, jetzt hat es mir auch so buckt. Genau in der Kurve. Es war unangenehm. Probieren wir es nur da drüben wieder an der Stelle. Das war eine richtig scheiß Idee von mir wieder, dass ich dumm geflogen bin. Ich hätte lieber da drüben. Wo ich eine Körperpattin aufbauen müssen. Da mein Flip gleich ein bisschen näher hin zum Hang, dass ich da was kriege. <lacht> ja, der tut da schön so an. Jetzt probieren wir es, ob wir da noch mal was kriegen, auch, gell? Ja, zippe zu, ja. Ja, aha. Jetzt mal, da war was. Schauen wir mal, ob wir das da ein bisschen zentrieren können. Oh, bin ich noch beim Hang dabei. Für meine Verhältnisse sehr noch. So, da jetzt. Ja, da kommt was. Das Flügel ist halt jetzt noch gern. War glaube ich sogar ein Mini-Klopper oder sowas. Das heißt, oh, da haben wir was. Da graben wir gerade was aus. Da haben wir jetzt gerade was ausgraben, ja. Das passt, da bauen wir jetzt auf. Da bauen wir jetzt auf. Verlässt. Oh, da hat es auch wieder nachgeschlossen. Da ist immer ganz ein bisschen. Nur. Ich kann es noch immer nicht ganz so. Ich check es noch nicht ganz, wie es nehmen wir muss. Gell? Ich check es noch nicht ganz, wie es nehmen muss. Die Sache. Ja, so ganz bin ich noch nicht dabei. Da. Der macht es ja gut, der ist schon ganz hoch. Schaut, wo der da oben ist. Ach, der hat es gut. Gut am Oh, da schaut mal, wie es da rauf geht. Das mögen wir, das Geräusch. Da brauche ich nur da zu dem Spitzi fliegen. Und es gibt mir Aufwind. Oh, und da hat es uns ausgeklingelt wieder. Aber die nehmen wir uns wieder. Da fletzen wir noch mal zurück. Jetzt. Lassen wir uns nicht entgehen. 
diesen Aufwind, der da anscheinend so beim Hongshi aufkommt. Ist jetzt nicht so gewaltig, aber immerhin, dass wir uns halten können. Da oben bei der Hütte haben wir was gegessen. Erbsensuppen mit Würstel. Boah, jetzt geht's auf. So wie früher bei der Oma. Herrlich war das. Und dann sind wir da ganz aufgegangen, nur auf dem Spitz. Also für alle Hike and Fly Enthusiasten, das ist ein Wahnsinn da. Irrsinnig schön war das. Irrsinnig schön. Jetzt fliegen wir mal da um. War jetzt ein Scheiß für mir. Fliegen wir da die Sachen noch mal ein bisschen näher, oder? Den Spitz da. So, auf mit uns da. Jetzt bin ich schon ein bisschen entspannter, weil ich, mittlerweile kenne ich jetzt da schon die. die die Steine und wo was ist. Also vor so Steinen habe ich nur mal einen großen Respekt da, wenn da alles so Gestein ist, weil sonst fliege ich immer die, über die waschen Wälder drüber, wieder unten. Aber wenn das da so steinig ist, das gibt dann halt nur mal einen extra Respekt, wie ich finde. Da merke ich, dass mir da jetzt der Wind voll entgegenblast. Ja. Boah, jetzt hat es mich da aber runter gespült, richtig gespült gerade. Es ist richtig turbulent da, aber wir halten uns da in der Gegend und da geht es immer wieder auf. Da. Schön war ja, wenn ich mal jetzt, das rede ich schon die ganze Zeit davor, dass ich halt Kreise mache ordentlich. Aber es ist ein bisschen schwierig, finde ich, da zum Hang immer hier. Ich mache da einen guten Schlauch schon mal, einen ganz einen schönen, weiten, ruhigen. Da. Da beamt es mir auf wieder. So, jetzt drehe ich mich weg vom Hang. Warte, jetzt fahre ich zuerst ein bisschen hin. So, und jetzt fahre ich weg. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Da. Weil es hat mir schon wieder rausgehauen. Ja, für das bin ich noch zu, da mache ich die Kreise noch zu schlecht. Sagt ihr, ich mache Kreise, die sind so groß wie ein Fußballfeld. Naja, ja, ja. Ein ja. bisschen was ist da. Aber Vollgas, naja, da ist er. Wie erwartet. Es ist oft echt gar nicht so. Wow. Also eine wilde Geschichte. Wild aber ist da. Wie erwartet. Da ist er. Also Weltklasse ist es da. Ich kann jedem nur empfehlen, da fliegen zu gehen. In der Schladminger Gegend, du hast da einfach alles. So viel geile Berg. Naja, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir schon vorher waren. Jetzt kommen wir immer wieder zurück zu den guten Sachen, gell? Boah, da bockt es immer so. Wieso ist das da an der Stelle? Warum? Was ist da los? Oh, da geht es jetzt auf die Karte. Halleluja. Ja, da haben wir jetzt was. Ja, wo ich so kurz weitergehe. Ja. Jetzt muss ich mir das merken, wo ich da bin. Ja. Ja. Fast. Uh. Zurück, 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 zurück. Das wollen wir uns noch mal. Das wollen wir uns noch mal. Ach, wenn ich nicht so große Kreise machen darf und das besser machen darf. Wenn ich das doch nur besser kund, wenn ich nicht so schlecht noch war. Ja. Spirale fast, weil ich jetzt da irgendwo drinnen bin. Ah. Ui, 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 da haben wir was. Ja, uh, ausgelassen wieder. Mhm. Ja, aber jetzt kommt da wieder die grausen, grauenhafte Stelle. Da ist sie, die grauenhafte Stelle. Da lasst es mich wieder voll aussehen. Nein, wie in einer Schaukel. Aber mir lasst es. Aber mir lasst es voll aus und dann geht es wieder voll auf. Jetzt muss noch. Jetzt muss was passieren. Jetzt muss ich alle Stickerl spülen, dass ich da jetzt noch ein bisschen herum bleibe. Wo der Aufstieg sehr beschwerlich war, fühle ich mich jetzt in der Luft wieder voller Energie. Ich sag nur, Adrenalin schießt ein. Bin wieder voll da. Fliegen wir da nochmal um. Vielleicht kriegen wir ja noch was. Aber wir sehen, der Landeplatz kommt immer näher und die schönen Steine 
entfernen sie. <lacht> Leider. Ja. Das haben wir wieder versemmelt. Das war ein richtig schlechter Turn. Ich fliege da um. Weil da kläschert die Sonne komplett hier da drüben. Wenn ich da nochmal aufbauen konnte, he? das war ja geil. Weil die Sonne, die scheint genau da jetzt drauf auf den Hügel, da auf den Klon. Spitz ist da ab. Ich bin noch auf der Suche, also aufgeben habe ich noch nicht. Ja, aber jetzt kommen die Bäume auch schon immer näher. Na, da sagen wir jetzt echt nichts mehr. Schade. Ich hab's versemmelt. Ich wir da um mit zum Landeplatz. Genug. Genug herumbastelt für heute. Jetzt schauen wir mal, wo der Wind herkommt. Lasst mal die Landung bocken. Der Wind sagt, dann schauen wir mal, fliegen wir da um, dass wir uns schnell anschauen. Ja, weiß ich schon, wo der Wind herkommt von da draußen. Werden wir da beim Baum abbauen, bei dem Alleinstehenden da drüben, über dem Feld. Dann fliegen wir da um, da rein und da um. Okay. Ich kenne mich aus. Es ist immer ein super Gefühl, wenn man weiß, wo der Wind herkommt bei der Landung, wie man landen soll. Ah, das passt schon gut. Also ich bin richtiger Steiermark-Fan an alle Steirer. Mein Herz schlägt für die Steiermark. Ist nicht nur ein abdroschener Spruch, den ich da jetzt klopfe, sondern ich meine das wirklich ernst. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das da gescheit machen und da nicht uns zu viel verratschen. Muss ich mich ja konzentrieren. Gell? Sagt man nicht, fliegen wir so noch ein bisschen aus, machen wir da noch einen Schleifen. Müssen wir machen, leider, also schöne Landeeinteilung ist das nicht. Ich habe es jetzt ein bisschen, ja, die ist zwar riesig groß, aber jetzt habe ich mich verplappert ein bisschen mit euch. Vor lauter Ratschen, gell, also man sollte sich schon beim Landen schön konzentrieren. Man sagt, ey, wir haben genug Platz da. Oh, da merkt man, dass da der Wind halt geht, gell. Jetzt machen wir noch einen schönen Kummer. Da sind wir schon im Landeanflug gegen Außer, also im Endeanflug sind wir. Schauen wir nur, dass wir nicht den Baum erwischen, den da vorne auch nicht. Und jetzt da wir Schiff leeren, Hände auf und langsam. Uh, da habe ich hochgeflehrt. Naja, und fuhr ich durch. <lacht> Jawohl, wir haben es schon. Oh Mann. Schauen wir mal, was das Vario sagt. Wow. Wow. Ich glaube, dass ich jetzt erst das mein höchstes jetzt bis jetzt war. Also ich habe meinen Höhenrekord, glaube ich, geschlagen. Geil. Boom. Bam. Ba. Ba ba boom. Pow. So, jetzt packe ich mich zusammen, lege mich da drüben unter den Baum und warte mal noch auf meinen Fliegerkollegen, hätte ich gesagt. Und dann mache ich ein paar schöne Videos für ihn, wenn er runterkommt. Na gut, bis gleich. Wir waren da oben, auf dem da, und sind da runtergeflogen, jetzt, und da bin ich die ganze Zeit so entlang, bis da um, nein, bis da um sogar, glaube ich, bin ich immer geflogen, und das war richtig cool, ich bin hin und weg, ich will, ich will gar nicht euch zeigen, wie ich ausschaue, weil ich bin total, glaube ich, schaue total scheiße aus, hey, wird klasse war das, ich hab so, schaut euch mal in meine Lippen an, ich bin, Komplett brennt, weil wir gestern auch schon unterwegs waren. Ja, das war ein toller Hike, ich sag's euch. Also, wir sind aufgegangen, glaube ich, insgesamt zwei, ich glaube, drei Stunden geht man ganz auf. Ja. Wirklich anstrengend mit dem Backel hinten drauf, aber man kann auf der guten Berghütte kommen, schön essen. Und dann waren wir wieder halbwegs gestärkt, dass wir es auf dem Gipfel aufgeschaffen. Für alle, die ganz vom Gipfel um starten wollen, tricky. Man braucht Mut ein bisschen, weil es ist ein sehr kurzer Startplatz und der Wind muss echt perfekt losstehen, weil sonst kannst du das vergessen da oben. Ansonsten gibt es hier unten bei der Hütten einen richtig schönen Startplatz. Braucht sich überhaupt nicht fürchten, einen schönen langen. Und das Einzige, was aufpassen müsst, ist die Materialseilbahn. Die sieht man fast gar nicht und da muss man echt ein bisschen schauen, dass man da nicht reinfliegt. Na passt. Also es war auf jeden Fall noch mehr gegangen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich war hoch oben. Da ist mein Mull mich halt wieder warm, weil ich wieder so an einem Punkt war, wo ich vorher noch nie war. Und irgendwie muss ich mich da mit der Höhe muss ich mich herantasten. Ich tue jetzt zusammenpacken, 
dann sitze ich mich noch ein bisschen hin. Ich bin echt streichfähig und fertig. So, bei mir gibt es jetzt eine Schulmaus. <lacht> Die habe ich immer dabei. Mit der ist das Warten dann auch einiges leichter, weil da ist nämlich Nutella drinnen. Mm. Einfach nur herrlich. Und da auf dem Haus ein Kaiping, da war ich bei meinem 69. Flug. Müsst ihr euch anschauen, das war einer von meinen längsten Flügen bis jetzt, eine Stunde 15. Und ja, den, den muss man sich unbedingt auch anschauen, weil da habe ich richtig einen Spaß gehabt. Genauso wie da heute. Na gut, dann für euch. Und ich blende euch wie immer da halt noch die Werte ein, damit ihr sehen könnt, was das höchste Steigen und so weiter war und wie lange in der Luft war und wie hoch ich war. So, dann auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal hoffentlich.